So hopefully this is the review session with you. And I had uh, some previous sessions. And uh, most probably this is the session, <clears throat> which is the last one with you. Recording okay. stopped. Unless recording in progress. Come to us uh, in another course. So I actually distributed one synopsis. I hope you got it. It was distributed by Mr. Abdul Halim, the divisional head of the Students Counseling Division. So if you have already received it, <clears throat> And if you have already looked into it, let us uh, now discuss. We just uh, chose some of the questions, probable questions or important questions that might be set in the examination for you. <coughs> Starting with number one. Can you see what is uh, the number one question? Have you got the paper with you? Yes or no? Have you got the paper? Yes, sir. Yes. Okay. So what is there in number one? In number one, it is what is the equality of sacrifice theory? How equity could be ensured by formulating a policy by the government of a particular country? So every country has to have a taxation policy. And the taxation policy has to ensure <clears throat> equity. Otherwise, it cannot be a progressive taxation policy or it cannot be said the good policy because uh, in the first session, we actually read about principles of a good taxation system of a particular country. So, equality of sacrifice theory is relating to that. That means equity has to be ensured first. What does equity mean? Sir, English to Sarah Bangla Bola or Sonobala. Okay. Equity Bolte, Kibujai. Sir Malikana Shotto Malikana Shotta, Ekanoi. Equity, say equity noy. Equity Malikana Shotta Jetta Shetta Holo. J Amar Kotogulu Sharache Kuno Company Tamar Hoto Akaja Sharache, the Lakaja Share Judi Thake, Kaolo. What is the equity? Equity means how much share I have bought and what is the value of the share. So that is the equity, not the market value of the share, but the cost price, acquisition price of the share, at which price I bought. These shares. That means, I mean, how much did you share? Gulu kine chilam, bang shay cost price. Share I have a amari equity in the company. Or thoba, jodi kono bhakti gato bhaksha theke na ki ortha sole tradership concern. In that case, the capital I have invested that is the equity. So, ekhan kar equity hotche theoretical equity. Jatona ki amra amader session er shuru the. Amra Porici, Shadaholo, 
গুড ট্যাক্সেশন প্রিন্সিপালস যেটা নাকি প্রত্যেক দেশ ফলো করে বা অনুসরণ করে এবং সেখানে কি ধরনের প্রিন্সিপাল হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে কথা আমরা বলেছি যে আমাদের দেশের ট্যাক্সেশন সিস্টেমটা কিরকম আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম ইফ সামবডি আস্কস ইউ হোয়াট টাইপ অফ ট্যাক্সেশন সিস্টেম ইউ আর ফলোইং দেন ইউ হ্যাভ টু আনসার ইট হোয়াট ইজ দ্য আনসার দ্য আনসার ইজ দ্যাট ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য আনসার কি ধরনের ট্যাক্সেশন সিস্টেম আমরা ফলো করে থাকি স্যার যদি আমার একটু বলতেন তাহলে ভালো হতো হ্যাঁ কোনটা স্যার জি ট্যাক্সেশন ফলো করি এটা যদি আর একটু বলতেন কি ধরনের ট্যাক্সেশন সিস্টেম আমরা ফলো করি বাংলাদেশে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের দেশে কি ধরনের ট্যাক্সেশন সিস্টেম ফলো করা হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি কোন ধরনের ট্যাক্সেশন সিস্টেম এখানে ফলো করা হয় এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট অনেকে বলে থাকে যে এটা প্রগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন সিস্টেম প্রগ্রেসিভ তো ওয়েদার দিস ইজ ওকে অর নট ওয়েদার দিস ইজ প্রগ্রেসিভ অর নট এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট যে কোনটাকে প্রগ্রেসিভ বলতে হবে আর কোনটাকে অন্য কিছু প্রিগ্রেসিভ বলা যেতে পারে বা অন্য কিছু বলা যেতে পারে যেটা বিপরীত সেটা রিগ্রেসিভ কিন্তু এখানে রিগ্রেসিভ আছে কিনা রিগ্রেসিভ তাহলে কি হবে প্রগ্রেসিভ তাহলে কি হবে দুটো যদি আমরা জানি ইফ উই ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার দিস ইজ এ প্রগ্রেসিভ ওয়ান অর দিস ইজ এ রিগ্রেসিভ ওয়ান অর দিস ইজ সামথিং এলস সো If you say this is a progressive one, it is not uh, only correct. If you say this is a regressive one, that is not at all correct. So what is that? So what is that? So what is that? Progressive and proportional. But after a certain limit, this is progressive. And after that, it is proportional. ক্যালকুলেটেড অন দি ইনকাম at a particular rate or certain rate or specific rate tar mane ekhon ami jodi boli je income jai thakuk na keno irrespective of the quantum of income tax has to be charged at the rate of 10% tar mane amar jokhon 20 lakh taka tokhon kintu 10% hare 2 lakh taka hobe jar income 10 lakh taka tar 1 lakh taka hobe at the rate of 10% similar rate jar income 5 lakh taka tar hobe পঞ্চাশ আমরা এখানে প্রথমে বলি যে 
there is a general exemption limit. General exemption limit means after a certain amount of income, it will not be taxed or tax will be zero. How much? Amadir Jevar tax rate ache, shekhane ki ache. Purusha jannu tin lakh or nari jannu shai tin lakh. Okay. Tax rate. Okay, thank you. Tar mani hoche, jodi amra dhore nahi purush, tarle tin lakh ko taka pori jantu, amadir kintu kuna tax hoche na, or thar zero percent. Jokhon ei tax ta bere jabe, or thar ami jodi chal lakh ko taka pori jantu, ay kore thaki. তাহলে কি হবে 1 লক্ষ টাকার উপর আবার ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমি কিছু দিলাম না আর পরবর্তী 1 লক্ষ টাকার উপরে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে এট দি রেট অফ 5% 5% তাহলে আমাকে 5000 টাকা ট্যাক্স দিতে হবে যদি আমার ইনকাম আরেকটু বেড়ে যায় অর্থাৎ 4 লক্ষ জায়গায় যদি সেটা 5 লক্ষ টাকা হয় ইন দ্যাট কেস কি হবে प्रथम तीन लक्ष टी जिरो लक्ष टार टैक्स दिए इनकम प्रोग्रेसिव अर्थात reply that the taxation system in my country is progressive and at the same time <coughs> proportional or this is a blend of progressive and proportional system of taxation etai amake bolte hobe tahole ekhane amra ki dekhlam prothome je eta progressive dekhlam ei progressive e amra dekhechi je jokhon amar income bereche tokhon ami beshi tax diyechi jokhon income amar kom chilo tokhon ami kom tax diyechi so why is this this is because the system would like to ensure equity arthat jar income beshi ache tar theke beshi tax nite hobe jar income kom ache tar theke kom tax nite hobe ebhabe amra equity ta maintain korte pari karon holo je je byakti kom income kore tar upore jodi eki rate apply kora hoy धार्जे 
সেটা হচ্ছে তার ডিসপোজেবল ইনকাম অর্থাৎ ব্যয়যোগ্য আয় যে আয়টা সে ব্যয় করতে পারে ইজ ফ্রি টু স্পেন্ড দ্যাট অ্যামাউন্ট সো দ্যাটস ওয়াই ইকুইটিটা এনশোর করতে হইলে যে বেশি আয় করছে তার উপর বেশি ট্যাক্স ধার্য করলে যে ডিসপোজেবল ইনকামটা হবে সেটা কিছুটা কমবে এবং সেটা কিছুটা যারা নিম্ন আয়ের লোক তাদের সাথে ইকুইটি রক্ষার্থে সেটা কিছুটা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে অর্থাৎ অন্য এক্সাম্পল দিয়ে যদি দেখা যায় যে তিনি পাঁচশো টাকা আয় করছেন তার ট্যাক্স যদি বিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে উনি একশো টাকা দিবেন অর্থাৎ তার ডিসপোজেবল ইনকাম হবে চারশো টাকা আর যে পঞ্চাশ টাকা আয় করছে সে যদি পাঁচ পার্সেন্ট ট্যাক্স দেয় তাহলে সে পঁচিশ টাকা ট্যাক্স দিবে তো পঁচিশ টাকা দিলে তার সরি যিনি পঞ্চাশ টাকা আয় করছেন তিনি পাঁচ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিবেন মানে আড়াই টাকা দিবেন এবং তিনি যদি আড়াই টাকা দেন তাহলে তার ইনকাম হবে সাতচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর যিনি আমরা বলেছিলাম যে একশো পার্সেন্ট একশো টাকা আয় করছেন তিনি যদি বিশ টাকা দেন তাহলে ওনার থেকে বিশ টাকা কাটা যাবে এবং তিনি আশি টাকা উনি ওনার হাতে থাকবে ব্যয় করার জন্য আর ইনার থাকবে যিনি কম আয়ের লোক তিনি ব্যয় করতে পারবেন সাতচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সো এখানে ইকুইটি আনসার করা হয়েছে বাই ইম্পোজিং দি রেট অফ ট্যাক্স আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রোগ্রেসিভ রেট অফ ট্যাক্সেশন যেটা ফলো করা হয় সেটার দ্বারা ইকুইটি এনশোর করা হয় এবং আমাদের যে অ্যাডাম স্মিথ ছিলেন ইকোনমিস্ট হি ওয়াজ অলসো এ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড এ ফিলোসফা উনি এই থিওরি ইন্ট্রোডিউস করেছেন অর্থাৎ দি গুড প্রিন্সিপালস অফ ট্যাক্সেশন অর দি ম্যাক্সিমস অফ গুড প্রিন্সিপালস অফ ট্যাক্সেশন ম্যাক্সিমস অফ ট্যাক্সেশন বলা যেতে পারে অনেকের কোন কোন ক্ষেত্রে এবং সেটা আমরা প্রত্যেক দেশেই ফলো করার চেষ্টা করি এবং সেটার উপর ভিত্তি করে এই ট্যাক্সেশনের প্রিন্সিপাল গুলো গড়ে উঠেছে অন্যান্য যে সমস্ত প্রিন্সিপাল আছে সেগুলো পরবর্তীতে ইকোনমিস্ট যারা ছিলেন তারা দিয়েছে কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ যে প্রিন্সিপালস গুলো দিয়ে গেছেন সেগুলোকেই বলা হয় ফাউন্ডেশন অফ প্রিন্সিপালস অফ ট্যাক্সেশন এবং তিনি একজন স্কটিশ স্কটিশ ইকোনমিস্ট ছিলেন অর্থাৎ স্কটল্যান্ডে তার জন্ম হয়েছিল এবং তিনি একটা বই লিখেছিলেন সেই বইয়ে এই কথাগুলো তিনি প্রথমে বলেছিলেন এবং সেগুলো পরবর্তীতে সব ইকোনমিস্ট সেটাকে ফলো করে এসেছে তাহলে এই যে তিনি প্রিন্সিপালটা দিলেন যে প্রোগ্রেসিভ রেট অফ ট্যাক্সেশন অর ইকুইটি প্রিন্সিপাল এটা প্রত্যেক দেশ ফলো করে ইকুইটি এনশোর করার জন্য বা একটা আয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এখানে আমরা যে কথাটা বলেছি এক নম্বর প্রশ্নে সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ ইকুয়ালিটি অফ স্যাক্রিফাইস থিওরি এখানে আমরা ইকুয়ালিটির কথা বলেছি এবং বলেছি যে ইকুয়ালিটি অফ স্যাক্রিফাইস এ লিটিল বিট ডিফারেন্ট তো এখানে ইকুয়ালিটি অনেকে হয়তো মিন করবে যে বাই ইকুয়ালিটি উই মিন দি সেম রেট অফ ট্যাক্স উইল অ্যাপ্লাই টু এভরিবডি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ট্যাক্সের রেট একই রকম হবে দ্যাট ইজ ইকুয়ালিটি আসলে এটা ইকুয়ালিটি নয় ইকুয়ালিটি বলতে অ্যাডাম স্মিথ যেটা বুঝিয়েছিলেন সেটা হলো যে ট্যাক্স উইল ডিপেন্ড অন দি ইনকাম অফ দি পার্সন কনসার্ন এবং সেখানে যেটা বলা হয় পি এ ওয়াই ই পে পে মিনস পে এজ ইউ আর্ন সো দ্যাট ইজ এ লিটল বিট ডিফারেন্ট এবং সেখানে আমরা যেটা এতক্ষণ বললাম যে বিভিন্ন ইনকামের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইনকাম যদি ভেরি করে যদি বাড়ে তাহলে ট্যাক্সের রেট বাড়বে ইনকাম যদি কমে ট্যাক্সের রেট কমবে এই প্রিন্সিপালটা আমরা ফলো করছি কিন্তু সেখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় 
যেটা আমি বললাম এখানে যে ইকুয়ালিটি অফ স্যাক্রিফাইস থিওরি সো ইকুয়ালিটি অফ স্যাক্রিফাইস থিওরিটা কি এটা একটু থিওরিটিক্যালি বুঝতে হবে সেটা হলো যে আমার কাছে যদি পঞ্চাশ টাকা থাকে অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা যদি আমার আয় হয় এবং সেখানে যদি টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাহলে আমাকে পাঁচ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে আবার যার দুইশো টাকা আয় আছে তার ক্ষেত্রেও যদি টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স ধার্য করা হয় সে দিবে টোয়েন্টি টাকা অর্থাৎ যিনি দুইশো টাকা আয় করছেন তিনি দিচ্ছেন বিশ টাকা আর যিনি পঞ্চাশ টাকা আয় করছেন তিনি দিচ্ছেন পাঁচ টাকা এখানে জিনিসটি হচ্ছে যে ওয়েদার দিস টাকা ফাইভ ইজ ইকুইভেলেন্ট টু টাকা টোয়েন্টি ইন টার্মস অফ স্যাক্রিফাইস অর্থাৎ এই যে পাঁচ টাকা এই পাঁচ টাকা এবং বিশ টাকা এই দুটো স্যাক্রিফাইস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে चले जावा दिल আর যিনি দুইশো টাকা থেকে বিশ টাকা দিবেন ওনার কাছে একই রেটে উনি দিচ্ছেন কিন্তু ওনার কাছে সেটা মনে হবে না যে তিনি খুব বার্ডেনসাম একটা ফিগার দিচ্ছেন সো দিস ইজ দি স্যাক্রিফাইস এভরিবডি ইজ মেকিং এ স্যাক্রিফাইস এবং দ্যাট ইজ ইন টার্মস অফ ট্যাক্সেশন দ্যাট মিনস পেমেন্ট অফ ট্যাক্সেস টু দি গভর্নমেন্ট according to the rates applied to his or her income so this is called equality of sacrifice theory that means taka 5 is not equivalent to taka 20 because taka 5 is more burdensome than taka 20 because the person who is paying taxes at taka 5 has been earning a lower income and the person who is uh, earning 200 taka, paying taxes at taka 20, he will not think that this is very much burdensome for him or her. So this is uh, equality of sacrifice theory. Okay? Is that okay? Is it understandable to you? It's understandable. <clears throat> Tell me if you if it is understandable to you or not. Yes, I understand. Okay, good. Thank you. Okay, then go to the next question. What is the next question? A minor boy has been admitted to the benefits of partnership, whether this is legal from the viewpoint of law. What is that? Arjun Navalok ke partner hishe bina halo. To partner hishe bina nile, shete legally kina. Is it legal that a minor could be admitted to the benefits of partnership? Have you read the definition of partnership? under section 2 income tax ordinance 1984 what is written there 
in uh, section two. There are so many definitions under section two because there are definitions, uh, there are terms actually, terminologies spreading <clears throat> over various ch chapters of the Income Tax Ordinance 1984. There is no terminology, there is terminology, but chapter. Then, the terminology is section 2 of the you may have an idea about the terminologies. That means about the definitions. So, say definition, eh? partnership shampurke, after definition they are. Partnership shampurke, the definition they are. If you go to that definition, you would be able to understand whether a minor could be admitted to the benefits of the partnership or not. Partnership key hobby. So, what is the partnership? The partnership is the partnership. The partnership is the partnership. In the Partnership Act 1932. Partnership means the partnership as assigned to it in the Partnership Act 1932. We are going to keep It's the relationship between persons. We will know that we will know that we will know Who have agreed to share the profits of the business? Or that those who must be bhakti jara, bhavsar profit share ba bhaga bhagi korar jalne agree kore chen ba shomoti diye chen ba kono chupti the abad dhoye chen carried on by all or by any one of them acting for all. That means the business. Business is to be carried on. Or that bhavsar to chala the hobe. The business has to be carried on by all. What the shop partner mile say business to carry on for the body, but chalate body, Othova, any one of them acting for Othova Kunajan partner, Shokole Poke, say Babshata Purichalona for the body. So that is the definition given in the definition uh, under Partnership Act 1932. Shay definition taki about their income tax ordinance. Neah, it's true. Act a genish ekanebola hache. You know that the uh, definitions given under section two have been in alphabetical, have been shown in alphabetical order or have been written in alphabetical order or arranged in alphabetical order. That means if you go to P under section two, you can search for P, then you will find the partnership. So here you see, uh, 243 and 244. <clears throat> in 243, it has been said, partner has the same meaning as assigned to it in the Partnership Act 1932. And includes a person who, being a minor, has been admitted to the benefits of partnership. Dharmane, we can have the partnership act, Misho Botrishana partnership act, partnership partnership support, J meaning to the other, say meaning to a kind of category hobby, and includes the person, the Bogakane, it will include Korahobe, who being a minor has been admitted to the benefits of partnership. Or that could a minor one aval of Judy, could a potential partner hon, Tahole, Takio second a partnership on the book. Or a hobe, Ottoba, Pitake, Dorenea hobe, Mashitake legally, 
If it is okay, then we proceed to question number three. The a government servant after his retirement received from provident fund an amount of taka one crore, including interest thereon. But this amount is higher than the total contribution made by him and interest accrued thereon. What would be the legal treatment under the income tax ordinance? 1984. So, a government servant, government government service, retirement, retirement, from his contribution as well as interest accrued on it. That means the DJ contribute for it per month against his salary among whatever interest accrued for it. Shita Shaho, only a good it up a page. If they can attack the chair, the problem to her chair, the DJ Takata page and a good it up contribution plus interest. Shita higher. Then the total contribution made by him and interest thereon. When he contribution for a check, I won't in a interest set of a pension. She took a touch at it a match for an hour. But she took a check at a bishi, a put it up a bishi. Her toba we figure a canadian. She took a door in a jack, get no bull of cotta. Contribution plus interest get a accrued for a chess, she can obey a put up. But Tini Page and Accurate. The whole AJ interest Otirito Takata Pelentin, Dostro Kotaka. The lady Kihobe. Get a treatment here. Very uh, idea. The key of a good treatment key of Guru Bekti Jokan Chakri Kuran Tokunti Tarja Ai Hoy Shi Aita Kun section a tax korahai. Any idea? Income from salary, sir. Under which section? Twenty twenty one. Ah, uh, section Twenty 
Income is not a good section of chair. How many sections are there <clears throat> for income calculation or identification of different sources of income? Sir, so, Shatta section of the Shatta. Okay, can you tell me the sections or the sources? You have said one salary. Then, other than salary, what are the sections or what are the sources? The salaries, other uh, income of house property, uh, income of securities, uh, okay, good. Then, you have said seven. So what are the others? Sir, income from agriculture, income from business, and income from others. Okay. Sir, income is shat ta khat. Huh? What do you say? Please repeat. Sir, you say in income is shat ta khat. Yes. Income is shat ta khat. That is true. But what are those? I am asking you, what are those? And it has to be in order. The sources of income are in order in the Income Tax Ordinance 1984. So starting from 21. Then what are the others? Section 20 says about the heads of income. What are the heads of income? And section 21 think you should start in order. But the section 21 is relating to income from salaries and wages. 22, interest on securities. 24, income from house property. 26, income from agriculture. 28, income from business or profession. 30, Income from capital gains. 31. Income. Sorry, not 30. 31. Income from capital gains. And 33. That is uh, income from other sources. So what are the deductions to be made? under this head of income. That means interest on securities is 22, te, 23, so 23 is the deductions. 24 is the house property income, among 25 is the deductions. The deductions. Agriculture is 26, among 27 is the deductions. 27 is the deductions. Preparation is 28. Second income from business or profession. 29 is deductions of your country. Second is 32 inadmissible. Second is deductions of your country. Or third claim is but second is bad. They have a city allow for the other expenses. Second is 30. Second is 31 is given to the income from capital gains. Among 32, the Kiache deductions such. Though Erpore, she do not 33 a sheche among 33 the Ache income from other sources. Income from other sources cano, Karan Hoche, it a no category the Felajachana. So that's why 
সেটাকে আমরা থার্টি থ্রিতে ফেলেছি এবং এটা আনস্পেসিফিক এটা স্পেসিফিক নয় এটা যে কোনো কিছু হতে পারে যেগুলো নাকি ছয়টা হেডের মধ্যে কোনোটাতে এটাকে ইনক্লুড করা যাবে না সেটাই হবে এখানে আন্ডার সেকশন থার্টি থ্রি সো আমাদের আমরা যেটা বলছিলাম এখানে আমাদের কিভাবে হয় সেখানে বেসিক স্যালারি আছে সেখানে বোনাস আছে অথবা ফেস্টিভ্যাল অ্যালাওয়েন্স আছে সেখানে হাউস রেন্ট অ্যালাউয়েন্স আছে সেখানে মেডিকেল অ্যালাওয়েন্স আছে কনভেন্স অ্যালাওয়েন্স আছে সেখানে কিছু জিনিস আসতে পারে পারকুইজিট হিসাবে অর্থাৎ পারকুইজিট স্পেসিফিক পারকুইজিট কিছু থাকতে পারে এমপ্লয়ার যদি আমাকে টেলিফোন বিল দিয়ে থাকে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য খরচটা বিয়ার করে এমপ্লয়ার সেই ক্ষেত্রে সেগুলো এবং সেখানে আমরা যদি যাই ডেফিনেশনে আমরা একটা জিনিস দেখবো আছে সেটার নাম হচ্ছে প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি সেই প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি এটা আমরা যদি ডেফিনেশনে যাই তাহলে দেখতে পারবো পিতে আমরা পাবো সেটা প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি দিস ইস টু ফিফটি এখানে বলেছে ইনক্লুডস amount of compensation due to or received by an SSC from his employer at or in connection with the retirement of, sorry, termination of or the modification of any term and conditions relating to his employment. It all act the jinish. Arakta jinish bolache and any payment due to or received by an SSC from a provident fund or other fund to the extent to which Uh, it does not consist of contributions <coughs> by the SSCs and the interest on such contribution. So, what do you think about the Provident Fund? The Provident Fund is the contribution of interest that the Provident Fund is the Provident Fund. এসএসি সেটা যদি ফেরত পায় যিনি চাকরিজীবী ছিলেন তাহলে সেটা পার কুইজিটে আওতাভুক্ত হবে এখন কথা হচ্ছে যে আওতাভুক্ত হবে পার কুইজিটের এটাকে আমরা বলবো প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি এটা অনেকটা এক্সামশন আছে যে যেগুলো যতটুকু আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি সেই লিমিটের মধ্যে আমরা যদি কন্ট্রিবিউট করি এবং সেখানে যে ইন্টারেস্ট একটু হবে সেটুকু আমরা যখন পাবো তখন দ্যাট উইল বি অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম ট্যাক্স অর্থাৎ সেটা ইনকামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না ট্যাক্স পারপাসেস বাট এখানে যেটা বলেছে আমরা প্রশ্নে যেটা বলেছি যে তিনি এক কোটি টাকা পেয়েছেন কিন্তু এই এক কোটি টাকা হচ্ছে তিনি যে কন্ট্রিবিউশন করেছেন ওনার চাকরি জীবনে সেই কন্ট্রিবিউশন প্লাস ইন্টারেস্ট এই দুটো মিলে এটা বেশি টাকা অর্থাৎ যেটা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে বেশি অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে উনি ওইটা হওয়া উচিত ছিল হয়তো নব্বই লক্ষ টাকা বা তিনি পেয়েছেন এক কোটি টাকা তাহলে এই যে দশ লক্ষ টাকা তিনি অতিরিক্ত পেয়েছেন সেটাকে কি হিসেবে ট্রিট করা হবে এটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে এবং সেটা কিন্তু প্রফিট ইন লিউ অফ সালারি বাকিটা এক্সামটেড হলেও ওইটুকুকে প্রফিট ইন লিউ অফ স্যালারি হিসাবে ট্রিট করা হবে এই জন্য আমরা এই প্রশ্নটা ওইখানে দিয়েছি সো হ্যাভ ইউ কট ইট 
Yes, sir. Any confusion up to now? So I hope there is no confusion with regard to that. If so, you please tell me. Okay, good. Now we can move to the next question. That is number four. Mr. X is a foreign citizen. He is staying in Bangladesh for business purposes. Can he be a resident of Bangladesh? If so, under which circumstances? Mr. X Ochin has been a foreigner, Videshi. In a Berkshire purpose, Bangladesh is a citizen. Tiniki Bangladesh is a resident of the Purp, or that Nivashi Hote Purban. Jodi Paran, Tale Unkatri Hote Purban. Any idea or not? Not, sir. No? You don't know that uh, there is a definition called resident. The definition of resident is there under section two. When a person can become a resident in Bangladesh from the viewpoint of income tax, because citizenship and residentship is different. If I say that he is a citizen of Bangladesh, it means something else. Uh, but when I say he is a resident, uh, this might be from the immigration point of view or from the income tax point of view. If the income tax point of view, in that case, a person who is staying in Bangladesh, if he fulfills some of the conditions of his stay, that means the period of stay, the duration of his stay. So it depends on the duration of his stay in Bangladesh. And Shekhane resident director definition, they are. If you go to section two, you will find it. When a person stays here in any income year uh, for at least 182 days, in that case, he will be treated as a resident for the purpose of income tax or from the viewpoint of income tax. At least 182 days. So, for example, she actually didn't take it. Actually, she didn't take it. The condition of the income year is within at least 30. The poor body is in the same way. 
ফর এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম সেখানে থাকে বাংলাদেশে থাকে সব মিলিয়ে মানে প্রেসিডিং থ্রি ইয়ার্স এর কথা বলা আছে ইন দ্যাট কেস সে রেসিডেন্ট হবে তার মানে এই দুটো কন্ডিশনের মধ্যে একটা কন্ডিশন যদি সে ফুলফিল করে তাহলে সে রেসিডেন্ট হবে এবং তাকে রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রিট করা হবে তাহলে কি আছে সেখানে হোয়াট ইজ দেয়া রেসিডেন্ট ইউ গো টু দ্য ডেফিনেশন অফ রেসিডেন্ট তাহলে আমরা আরে যেতে পারি আন্ডার সেকশন 2 আর It is to 155 <coughs> অথবা যদি এটা সে ফুলফিল না করে যেটা বলেছিলাম যে একশো দিন থেকেছে তাহলে কি হবে এবং যদি পূর্ববর্তীতে পূর্ববর্তী চার বছরে তিনি যদি থেকে থাকেন তো যদি চার বছরে তিনি কাভার করেন যেভাবেই করুন না কেন এক বছরে পঞ্চাশ দিন আর এক বছরে দশ দিন আর এক বছরে নব্বই দিন এইভাবে ওনাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কাভার করতে হবে তো থ্রি হান্ড্রেড ডেজ কাভার করলে প্লাস এখানে যদি তিনি নব্বই দিন বা নব্বইয়ের বেশি দিন থাকেন তাহলে তিনি দ্বিতীয় কন্ডিশন ফুলফিল করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় কন্ডিশন ফুলফিল করার পরিপ্রেক্ষিতে ওনাকে রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রিট করা হবে তো দ্যাট ইজ দি ডেফিনেশন এবং তাহলে মিস্টার এক্স যদিও তিনি ফরেনার স্টিল দেন হি ক্যান বিকাম এ রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ আন্ডার দিস কন্ডিশন ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইয়েস হি ক্যান বিকাম এ রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড এস পার definition given under section 2 55 he can become a resident subject to the fulfillment of the following conditions any of the conditions two two condition er modhe je kono ekta tini jodi fulfill koren tahole amra shei bhabe bole dite pari okay do you need any break for any purpose রেকর্ডিং স্টপড
Recording in progress.